各位亲爱的观众和朋友们，欢迎来到我们的介绍部分，一同探索充满活力的娱乐圈最新动态。在今天的节目中，我们将深入探讨关于中国娱乐界两位备受瞩目的明星阳光少年陈阳和刘星，他们突然成为了一对备受关注的韩流偶像情侣的证据。当今社交媒体日益成为一个平台，帮助粉丝们有机会接近并共鸣明星的生活。然而，有时候，网络上的信息涌入，可能让一切变得更加复杂。在这种背景下，陈阳和刘星被突然置于意外的境地，被认为是约会关系的证据，这使得他们的粉丝和公众都变得前所未有的兴奋。此外，我们还将提及一个充满趣味的名字——陆思一。这位才华横溢的女演员，在一段时间的隐退后，再次现身于公众面前。此前关于欺凌事件的争议正在媒体上引发轩然大波。在这种情况下，他的出现会是怎样的？过去的风波是否影响了他的内心？我们将共同探讨并深入了解这些问题。让我们一起期待并了解这些明星在生活和事业中最新的发展。不要错过接下来的节目，以感受娱乐世界多元的多彩视角。杨子肖战被用作一对韩国流行音乐偶像的约会证据。杨子和肖战的幕后照片突然出现在一对韩国流行音乐偶像情侣的约会传闻中。最近，韩国网民因第四代偶像李瑞智 i t z y 和金炫奎 （TXT） 的约会传闻而沸腾。据悉，这则消息是由 TikTok 平台上的一个账户发布的。该账户还透露了一张被认为是李瑞智和金炫奎一起散步的照片。值得注意的是，这段视频在 TikTok 上变得非常流行，吸引了370万次观看，约有 54.6 万次赞、2 1 9万次评论，以及超过 7.2 万次分享。传闻甚嚣尘上，以至于韩国媒体进行了调查，最终 Kerebo 网站表示这是错误信息。值得一提的是，被传播约会谣言账户发布的照片，实际上是杨子和肖站在电影《余生，请多指教》中的幕后照片。这一发现让粉丝和 p e a c e 中国娱乐圈的粉丝忍不住发笑。杨子和肖战的名字目前也在中国娱乐界的热搜榜上，因为狗子队董过过最新披露了关于两人关系的最新消息。根据董过过的披露。杨子和肖战只是普通朋友，没有恋爱的可能性。同时，他也建议粉丝们理智一些，不要划船到达不了的地方。杨子和肖战一起出演了电影《余生》，请多指教。由于在电影中的超级甜蜜互动，许多粉丝努力的推动船，将两人联系在一起。尽管电影已经结束了两年时间，目前杨子正在热播电影《长相思》。在其中，他扮演了女主角小燕，有着多变的生活和与三名男子之间的因果纠葛。至于肖战，他参演了导演杜克的电影《神雕侠侣》，与张达飞搭档出演。赵露思霸凌风波后首次露面，小跑上车疑似心虚。随着事业达到巅峰，赵露思成为了顶尖的小花之一，然而却不断有负面新闻和黑料不断涌现。常言道。红人必有是非多，似乎有些人对他的高人气感到不满，或者是因为赵露思本人过于张扬，惹怒了整个圈子，导致众人一起指责他。风波过后，他又被爆出在片场遭受霸凌，似乎注定要毫无翻身的机会，彻底消失在娱乐圈中，成为一名被抛弃的角色。众所周知，如果赵露思被这些负面新闻所证实，那将毁掉他多年来的事业。并且在这个圈子里无法生存下去，甚至被冠以劣迹艺人的名号，从此永远消失。据消息称，有人爆料说，赵露思在拍摄现场让女工作人员站在地面镜子上，似乎是故意想让对方尴尬不堪，成为大家的笑柄。这样的行为实在过分，让她完全丧失了自尊，简直就像个没素质的人。此外，还有多位业内人士一致指责她。引发了广泛的争议。尽管赵露思工作室及时发布声明，表示将追究侵权者的法律责任，但这并未能阻止公众对她的议论。赵露思的形象受到严重损害。
，口碑大幅下滑，成为吃瓜群众们在饭后讨论的话题。赵露思近日被知名狗子拍到街头的场景，这也是自从爆出霸凌风波以来，他首次公开露面，因此引起了广泛关注。大家都很好奇他是否受到了风波的影响，真相究竟如何，以及他目前的状态如何。从爆料的情况来看。赵露思选择亲自去做美容，这可能是因为她承受了巨大的压力。当全网开始质疑和攻击她的时候，她想通过美容来缓解这种压力，这是可以理解的。即使作为公众人物，对于负面信息和舆论的困扰已经司空见惯，但面对不断涌现的质疑和负面新闻，她的状态和心情肯定会受到很大的影响。赵露思完成了美容手术后。他穿着一件长款浅色棉服离开了美容院，他的长发随意的披散在肩上，脸上戴着白色口罩，严密的遮住了他的面容。然而，仍然可以从他的表情和状态中察觉到严肃和不佳的情绪，这显示出他受到风波的巨大影响，心情并不好。赵露思一出门，便有一位男士助理前来迎接，然而他不加理会。相反的，双手交叉抱臂，小跑着上了车，似乎希望避免被人认出，也不愿被人发现。整个过程中，他一直低头，用头发遮挡着脸，这引起了人们的质疑，认为他可能有所隐瞒。如果所言皆虚，我们不应该畏首畏尾，像是害怕被揭穿的窃盗之心，这更加让人对网上的传闻产生怀疑，因为他们并非虚假。如果赵露思真的是这样的人，他就不配成为公众人物，娱乐圈也不需要这样的演员。网友们对此议论纷纷，有人认为他从根本上就是一个口无遮拦的人，作为一个公众人物做出这种行为应该受到批评。他不仅仅是一个文盲演员，还是坚定的台独支持者。作为公众人物，他的不当言论对社会造成了负面影响，希望央视能全面封杀他。他之前曾被曝光涉嫌霸凌行为，可见他本质上是个欺负别人的人，应该立即采取措施将他封杀，因为这样的人不应该在娱乐圈里逗留，他们会破坏刚刚恢复良好的娱乐氛围。从大家的评论可以明显看出，人们对赵露思的抵制心态非常强烈，这主要是因为他涉及的不当言论和发言太多了，给人留下了极为负面的影响。作为一个公众人物，除了需要出色的作品外，还应该对自己要求更高，珍惜自己的价值观，并坚守底线。同时，还应该对自己所说的话承担责任，在不同场合下注意自己的行为，以成为大众眼中的优秀楷模。